നമ്മൾ ചാർജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജും പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് ചാർജും പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു ബോഡിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജിൽ ബോഡിയാക്കി ആക്കുന്ന മെത്തേഡും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജിൽ ബോഡിയാക്കുന്ന മെത്തേഡും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അപ്പൊ ഇതിന് നാല് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈ പറയുന്നത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അൺലൈക്ക് ചാർജ് അട്രാക്ട് അൺലൈക്ക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺലൈക്ക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റു ചാർജ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ചാർജ് റിപ്പൽ ലൈക്ക് ചാർജിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈക്ക് ചാർജ് ഏതാണ് അതേപോലത്തെ ചാർജ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ് അൺലൈക്ക് ചാർജുകളാണ് അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അൺലൈക്ക് ചാർജുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ലൈക്ക് ചാർജുകൾ റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നോക്കാം ചാർജ് ഈസ് കൺസർവ്ഡ് നമ്മൾ ഒരു ഏ എന്ന ബോഡി എടുത്തു പിന്നെ ബി എന്ന ബോഡി എടുത്തു അപ്പോ എയും ബിയും ഈ രണ്ട് ബോഡികളും ഒരസിയപ്പിൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അതിലിപ്പോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏല് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാർക്ക് കിട്ടി ബിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ബി എയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സംഭവിക്കും എ പോസിറ്റീവ് ആയി ബി എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എയും ബിയും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചാർജ് ബോഡി ആയെങ്കിലും ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല എയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബിന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ബിക്ക് ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ബിക്ക് ചാർജ് കിട്ടിയത് എയിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എയിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് എയിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ചാർജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇതിനാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർജസ് കൺസേർവ്ഡ് അപ്പൊ ചാർജിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പൊ ബിക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് കിട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഇവിടെ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് എയിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ബിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചാർജസ് കൺസേർവ്ഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കോൺഡേസർ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് കോൺഡേസർ അപ്പൊ കോൺഡേസർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബോ ഒരു ബോഡിയിലെ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ചാർജ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പ് ഇതിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയ ചാർജിന് പ്രകൃതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചാർജ് മിനിമം ഇത്രയാണ് അപ്പൊ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോഡി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബോഡി കാണിച്ചു അതിന്റെ പേര് എ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം റിമൂവ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് 
അപ്പോൾ ക്യു ഇക്വൽ ടു എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ ബൈക്കായിട്ട് പഠിക്കണം ഇതാണ് കോണ്ടേസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യ എൻ എസ് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചാർജുകൾ ബോഡിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കോണ്ടേസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർജിൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അഡിറ്റ്യൂറ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് അഡിറ്റ്യൂറ്റ് ഓഫ് ചാർജസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എത്ര ചാർജ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ബോഡി ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ബോഡി എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വേണേൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണമെങ്കിൽ ബോഡിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ചാർജുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളോ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അഡിറ്റ്യൂറ്റ് ഓഫ് ചാർജസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ചാർജസ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് 